On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federative Republic of Brazil, and to invite him to address the Assembly. Okay. Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid. Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Senhores chefes de Estado e de Governo e demais chefes de delegação. Senhoras e senhores, é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias, recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, dos quais 66%, dois terços, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 
84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Como o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa, os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% de vinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e Formas Correlatas de Intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para a agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países e ao universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos, e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de... 800 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, 
graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros sete meses deste ano, criamos aproximadamente 1 milhão e 800 mil novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos.